தாவீது ஜபம் பண்ணுகிறவர் என்பதற்கு சங்கீத ஐம்பத்தைந்து பதினாறு பதினேழு அந்தி சந்தி மத்தியான வேலைகளில் ஆமேன் ஆண்டவர் வசன தியானம் பண்ணி நான் முறையிடுவேன் அவர் என் சத்தத்தை கேட்பார் அப்படின்றத மைய பொருளாக வைத்து ஜபிக்கிற தாவீது அவனுடைய சுவாபங்களை குடித்து படித்து கொண்டே வந்தோம் அவன் தேவனிடத்தில் விசாரிக்கிற ஒரு மனுஷன் என்பதை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேசினது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அதாவது ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டு ஒன்றில் நான் யூதாவில் உள்ள இப்போ யூதாவுக்கு போகலாமா போ அங்கே எந்த ஊருக்கு போனோம் எபிரோனுக்கு போனதனுடைய விளைவு தேவன் அங்கு மகிமையான அற்புதம் செய்து அவனை ராஜாவாய் உயர்த்தினார் எபிரோன் என்றால் ஐக்கியம் என்று அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பைபிளை வந்து ஒரு ஸ்டோரி புத்தகம் மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க அது வந்து ஒரு லிவிங் பைபிள் இல்லை ஜீவிக்கிற வார்த்தைகள் அப்போ எபிரோனுக்கு போன பர்டிகுலராக ஆண்டவர் சொன்னார் அப்போ தாவி இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்ன பேசுகிறார்னே நோக்கமாக இருப்பார் அப்போ எபிரோனுக்கு போனதுனால அங்கே ஒரு ஃபெலோஷிப்பை கத்தர் கொடுத்து அங்கே யூதா கோத்திரத்துக்கே அவரை வந்து ராஜாவாய் மாற்றினார் என்று நான் சொல்லி முடித்தேன் அப்போ அந்த தேவடைய பிள்ளைகளே இந்த விசாரிக்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட தொடர்ந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் உங்கள் மத்தியில் நிற்கிறேன் இப்போ ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டு சாமுவேலின் புத்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் அவர் விசாரிக்கிறார் அங்கே என்ன எதுக்காக விசாரிக்கிறாரு அப்படின்னு முதலாம் வசனத்தை பாருங்க செகண்ட் சாமியல் சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் வர்ஸ் ஒன் வருஷம் தாவிது ஆண்டோட்ட கேட்குறாரு அப்பா ஒரு வருஷம் பஞ்சம்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பரவாயில்ல கொஞ்சம் மா ஏரி குளம் குட்டைகள் எல்லாம் நேர மா மழை பெஞ்சு தண்ணி இருக்கும் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதோ ஒரு வருஷம் பயிர் செய்ய முடியலனா பரவாயில்ல அப்போது அடுத்த வருஷமும் பஞ்சம்னா ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷன் ஆனால் நாங்கள் வசனம் சொல்லுகிறது த்ரீ இயர்ஸ் மூன்று வருஷம் பஞ்சம் அப்படின்னா இருக்கிறதெல்லாம் விற்று 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 சாப்பிட்டு கடைசியில் விற்கிறதுக்கே ஒன்றும் இல்லாமல் மனிதர்களை மனிதர் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலம் உதாரணமாக இப்போ ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கிடுங்க ஸ்ரீலங்காவில் பஞ்சம் உச்ச கட்டத்தில் தலை விரித்து ஆடுகிறது இப்போ ஆனால் தேவண்டிய பிள்ளைகளே ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் போன டிசம்பர் மாதமே அது ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு 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 வந்து செய்தி வந்து ஜோ மணி நம்மால் ஏன்ற உதவிகளை செய்தோம் தேவனுக்கு தோத்துறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் சஃபிஸ்டிகேட்டடான லைஃப் வந்தோன்னே ஐ எம் ஸோ பிஸி எனக்கு மீட்டிங் அட்டன் பண்ண முடியல ஐ எம் ஸோ பிஸி நான் டயர்டாக இருக்கிறேன் போய் படுத்துக்கிறேன் எனக்கு நிறையா கமிட்மெண்ட் இருக்குது நான் படுத்துக்கிறேன் பா பாய் அப்படின்ட்டு படுத்துக்கிறோம் அப்போ படுக்கக்கூடாதுன்றீங்களா வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்றீங்களா அப்படி சொல்லலை அதாவது நல்லா கவனிக்கணும் கஷ்ட காலங்களில் மாத்திரம் கத்தரை தேடுகிற அந்த அந்த பழைய ஏற்பாட்டு கால இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை மாதிரி இருந்துடக்கூடாது கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் கத்தருடைய பிள்ளைகளை எந்த சூழ்நிலையிலும் ஏசு எனக்கு போதும் ஆமேன் ஏசு எனக்கு போதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஏசு எனக்கு போதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்குள்ளே நம்ம இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அதான் ரொம்ப பாரம் இன்னைக்கு இருக்கு பாருங்க எனக்கு அன்பான கருத்துடைய பிள்ளைகளே அன்னை கூட பத்து குஷ்டுரோய்கள் சோகமாகிட்டு போனாங்க ஒருத்தன் தான் வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணுறான் மற்றவங்க வேறு ஒம்பது பேர் எங்கேன்னு கேட்டார்ல கேட்டாரா கேட்கலையா கேட்டார் அப்போ இதிலேருந்து ஆண்டவர் தேடுறாரு ஆமாம் அந்த நன்றி சொல்கிறதுக்கு ஆட்களை தேடுறார் கத்தர் தேடுறாரு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் ஆமாண்டவர் கிடைக்கட்டும் 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 பா வேலை கிடைச்சோன்னே அப்படியா எனக்கு வந்து ஓவர் டைம் வச்சுட்டாங்க நைட் ஷிஃப்ட் போட்டுட்டாங்க நான் வந்து வீட்டில் இருந்தாலும் லேப்டாப்பை திறந்து வச்சுக்கிட்டு லேப்டாப்பே பார்த்துட்டு கிடக்கேன் பாருங்கள் லேப்டாப்பை பார்த்தா தான் பணத்தை பார்க்க முடியும் தப்பு சொல்லலை ஒன்றும் ஆனால் மூணு வேலை சாப்பிடாமல் இருந்தீங்களா ஷாப்பிங் போகாமல் இருந்தீங்களா என்ன நான் கேட்குறது பதில் சொல்லுங்கள் உண்மையாக போய் 
சாப்பிடாமல் இருந்தீங்களா ஷாப்பிங் போகாமல் இருந்தீங்களா இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுனுடைய முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகாமல் இருந்தீங்களா அதெல்லாம் எப்படி ஆனால் ஆண்டு கேட்குறார் வேறு ஒம்பது பேர் எங்கே கத்தருக்கு தோத்திரம் ஆனால் தான் அந்த ஒருத்தனை பார்த்து சொன்னார் அவனுக்கு ஹீலிங் மாத்திரம் இல்லை அவனுக்கு ரட்சிப்பையும் கத்தர் கொடுத்து அனுப்புனார் கத்தருடைய நாமத்தினால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நாட்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்ம ஒரு முறை ஏசப்பாவை அறிஞ்சிட்டோம்னா எப்போது நம்ம அவருக்கு முதல் முத அதாவது அவர் அவரை முதல் இடத்துல நீங்கள் வச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அவரை நீங்கள் முதல் இடத்துல வச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும் நீங்கள் ஒரு விஐபியாக மாறிடுவீங்கயா இப்போ நாங்கள் பேசிட்டு கிடக்குங்க நாங்களாம் என்ன பெரிய படிப்பாளிகளாக பெரிய பட்டா பெரிய பயங்கரமான பட்டங்கள்லாம் வாங்கி நான் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கிறேன்னா டிஎல் ஆஸ்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பே முடிச்சுட்டு வந்து இப்போ சாந்திரங்கன்னு பேசிகிட்டு இருக்கேண்ணா நெருக்கத்திலும் கஷ்டத்திலும் உபத்திரவத்திலும் போராட்டத்திலும் எனக்கு முன்னாக ஓடின பரிசுத்தவான்களுடைய சாதனைகளை பார்த்து ஆமே வேதாகம புருஷர்களுடைய பட்ட பாடுகளின் நடுவில் அவங்க கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை வைத்து ஆமே நிறைய ஆன்மீக புத்தகங்களை வாசித்து கத்தரோடு கூட நடக்க நடக்க ஆண்டு சொல்லி கொடுக்கறதுனால தான் இது மட்டுமா கிருவை தாங்குகிறது ஐயா இப்போ தாவிது நாட்களில் மூணு வருஷம் பஞ்சம் வந்த போது அவர் ஜவம் பண்ணலை ஆ ஜவம் பண்ணலாம் ஜவம் பண்ணலாம் ஜவம் பண்ணலாம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்ல ஜவம் பண்ணுறது கிடையாது வேற அது வேற ஆனால் அவர் வந்து ஜவம் பண்ணல விசாரிக்கிறார் என்ன விசாரிக்கிறார் கத்துடைய பிள்ளைகளே தாவிது கத்துடைய சமூகத்தில் விசாரிக்கிறார் அப்போ விசாரித்த உடனே ஆண்டோர் பேசுகிறாரு கத்தர் கிபியோனியரை கொன்று போட்ட சவுலுக்காகவும் இரத்த பிரியரான அவனு குடும்பத்தாருக்காக வீட்டாருக்கு இது உண்டாயிட்டு அப்படின்றாரு மூன்றா வசனத்தை பாருங்கள் மூன்றா வசனம் நீங்கள் கர்த்தருடைய சுதந்திரத்தை ஆசிர்வதிக்கும் படிக்கு நான் செய்ய வேண்டிய பிராய சித்தம் என்ன பரிகார என்ன நல்ல கவனிக்கணும் ஜபிக்கிற ஆட்களுடைய குணம் பரிகாரம் செலுத்துவான் இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஆண்டு வரேன்னு கேட்பாங்க ஜவம் பண்ணுற ஆட்கள் ஜபம் தேசத்துக்காக பட்டணத்துக்காக எழுப்பதற்காக நம்ம ஜவம் பண்ணுறோம்ல நம்ம தான் நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு குடும்பத்தில் வெளியில் சபைகளுக்குள்ள அதுக்கு ஆண்டவரே இதுக்கு நான் இப்போ என்ன செஞ்சால் இது மாறும் என்ன செஞ்சால் மாறும் உலக பிரகாரமாக முடிய கொடுத்தா மாறும் ஒரு பத்து நூறு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டா மாறும் அதெல்லாம் வேறு ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிக்கணும் இதுக்கு என்ன பிராயசித்தம் செய்யலாம்ப்பா ஆண்டவரே அவன் போய் கிபியோனியர்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் கர்த்தருடைய சுதந்திரத்தை ஆசீர்வதிக்கணும் அவன் அந்த கிபியோனியர் ஆசீர்வதிச்சா தான் அந்த சாபம் நீங்கோங்க ஏன்னா கிபியோனியரை கொன்று போட்ட சவுல் குடும்பத்தினால தான் இது வந்துச்சு அது சவுல் பண்ணார் அவர் பண்ணார் நாங்களாக பண்ணோம் அப்படின்னு அவர் ஆச்சு இதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து க அவர் வந்து கையை கழுவில் பாருங்க ஏன்னா ராஜ்ய பாரம் தாவீதின் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன ரிலே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்குது ஐயா என்னைக்கு நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற ஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டீங்களோ நம்ம வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஆறின்படி நம்ம ஆசாரியரும் ராஜாக்களும் இருக்கிறோம்கின்ற முதல்ல நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஆமேன் அந்த ராஜரீக அபிஷேகத்தை கத்தவங்க மேலே வச்சிருக்கிறாரு அப்போ ஆண்டவரே இந்த மாதிரி எங்கள் சொத்துக்கள் விற்கப்படாமல் இருக்குது வாங்கப்படாமல் இருக்குது ஒரு செட்டில்மெண்ட் சில வீட்டில் நிறைய பண்ண அந்த அந்த ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக வருது இங்கே பாருங்கள் தாத்தா காலத்தில் தாத்தாவுக்கு தாத்தா கூட சொல்லலாம் அதை இன்னும் இழுத்து பிடிச்சி வச்சிட்டு இருப்பானுங்க சில ஆட்கள் அதை சற்று போட்டு செட்டில் பண்ணுவோம் பண்ணி அடுத்தடுத்து வர சந்ததிக்கு அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் வரட்டுங்கிறது இல்லாமல் காரணம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை அவங்களுக்கு வயிற்ற வழி இல்லை அப்போ வயிற்ற வழி இருக்கிறவங்க தான் மருத்துவர்கிட்ட போவாங்க கத்தருடைய நாமத்தினால சொல்கிறேன் அப்போது ஒன்றும் வேண்டாம் நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவார் இப்போ தாவி இது நான் செய்ய வேண்டிய பிராயசித்த என்ன அப்போ பரிகாரம் செலுத்தணுங்கிறதுல தாவிது ரொம்ப உன்னிப்புள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை நான் பார்க்கிறேன் அங்கே தான் ஆண்டோர் பேசுகிறார் ஆறாம் வசனத்துக்கு வாங்க இருபத்தொன்னு ஆறில் 
அவர் குமாரரின் ஏழு பேரை தெரிந்து கொண்ட சவுலின் ஊராக கிபியாவிலே நாங்கள் அவர்களை கத்திருக்கு என்று தூக்கி போட எங்களை ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றார்கள் நான் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று ராஜா சொன்னார் ஆமாம் ஏழு பேரை தூக்கில் போட்டால் இந்த தருத்திரம் பஞ்சம் ஒளியும் ஏழு பேரை தூக்கில் போட்டால் தருத்திரம் பஞ்சம் ஒளியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏழு பேரை தூக்கில் போட்டால் அப்போ யாரும் போய் தூக்கில் போடணும் அது போடணும்னு பிரதர் பேசுகிறாரு அப்படிலாம் இப்படி நினச்சிக்காதீங்க சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் நம்மை என்ன செய்யும் விடுதலையாக்கும் அந்த ஏழு பேர் யாருப்பா அந்த ஏழு பேர் யார் நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரம் ப்ராபர்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் வேதத்தை திருப்பங்க வீட்டில் ஸ்க்ரீனில் போடுற வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க அவங்க போடுவாங்க நீங்கள் உங்கள் கிட்டதெல்லாம் இருக்க பைபிளை இல்லையா ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் ஆறு காரியங்களை கர்த்தர் வெறுக்கிறார் ஏழும் அவருக்கு அறுவறுப்பானவர்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ஏன் தருத்திரம் வருது ஏன் பஞ்சம் வருது ஏன் நம்ம வீட்டில் அனாவசியமான கடனு கஷ்டம் வருது இதெல்லாம் வந்து அவங்களால தான் இவங்களால தான் நான் படிச்சிருந்தேன்னா அப்பா வந்து சொத்தை வாங்கி வச்சிருந்தாருனா எனக்கு வேண்டியதை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்கய்யா எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்தி அவனை ராஜாக்களோடு உட்கார பண்ணுகிற கர்த்தர் அதான வசனம் அப்போ அவங்க எனக்கு தரல இவங்க எனக்கு சொத்தை பிரித்து தரல அதெல்லாம் நினைக்காதீங்க தேவன் உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார் சரியா இங்கே பாருங்கள் வாசிங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஆறு காரியங்களை கத்தர் வருக்கிறார் ஏழும் அவருக்கு அறுவறுப்பான அவையாவன மேட்டிமையான கண் மேட்டிமையான கண் இதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் தேவையில்லை பொய் நாவு ஐயோ தேவையே இல்லை குற்றமற்றவருடைய ரத்தம் குற்றமற்றவருடையது சில பேர் ஒண்ணுமே தெரியாது நியூசிலாந்துல உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சும்மா ஒரு நியூசிலாந்துல பயங்கரமான ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் அந்த பா ஆமாம் 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 எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்தேன் நியூயார்க் சிட்டியில் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு தெரியும் நீ எப்போ பார்த்த அப்படின்னு ஒரு வளர்ச்சி கேட்டால் இல்லை சொல்லி அதாவது நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஞானவான்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட அமைதியாக இருப்பாங்க புரிதா உங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்காதத ஆனால் பார்த்த மாதிரி ஆமாம் 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 தெரியும் 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 அந்த மாதிரி இது அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்காங்க வாசிங்க அந்த ஸ்க்ரீனில் போடுங்க பிரதர்ஸ் அந்த வசனங்களை அப்போ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குற்றமற்றவருடைய ரத்தம் சிந்தும் கை அடுத்தது ஆலோசனையை பிணைக்கும் இருதயம் அடுத்த வசனம் தூராலோசனை பிணைக்கும் இருதயம் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்க்ரீனில் அப்படியே பாருங்க தூராலோசனை பிணைக்கும் இருதயம் ஆலோ தூ அதாவது நல்ல கவனிக்கோங்க அதாவது இந்த தூர ஆலோசனை உங்களுக்கு அப்போ அந்த காலத்திலலாம் போய் மெனக்கிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு பைக் எடுத்துக்கிட்டு போய் உட்காந்து பேசணும் இப்போ அப்படி கிடையாது உடனே வாட்ஸ்அப் கால் அதாவது தாண்டி வீடியோ கால் எடுத்த உடனே சில இப்போ வீடியோ கால் தான் இப்போ உடனே வீடியோ கால் போட்டு அப்படியே மென்டல் மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை கடைசியில் பார்த்தா யாரையோ பற்றி கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு காசி பண்ணிக்கிட்டு நேற்று அவன் ஒய்ஃப் ரொம்ப சாஃப்டாக பேசுனாங்க இன்றைக்கி இவர் வந்து ஒரு மாதிரி பேசுகிறாரு கருத்துடைய பிள்ளைகளை ரெண்டு இருந்தால் தான் என் நல்லாயிருக்கும் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ பாருங்க அடுத்த வசனம் பாருங்க தூர ஆலோசனைக்கு அடுத்தது தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடும் கால் கால் தீங்கு செய்யறதுக்கு சுவிசேஷ அறிவிக்கிறதுக்கு விரைந்து ஓடிருச்சுன்னு வைங்களேன் நம்ம அதாவது இந்த கடந்த ஜூலை இந்த மூணாம் தேதி நம்முடைய சென்ட் தாமஸனுடைய மறித்த தினத்தை இந்தியன் கிறிஸ்டியன் டே அப்படின்னு உலகளாவிய கிறிஸ்தவர்கள் அதை டெடிகேட் பண்ணி அதை நினைவு கூறுறாங்க ஆனால் நம்ம நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு அது தெரியாது நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாது அப்போ கத்துடைய பிள்ளைகளே அப்போ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏன் இப்போ தான் தோமையாரை பற்றி நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ கிபி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே கிறிஸ்தவம் வந்து சென்னை வரைக்கும் வந்துருச்சு ஆனால் சென்னையில் தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து பானேகன் கிறிஸ்டியனு நாங்கள் வந்து ப்ராட் அப் கிறிஸ்டியனு நாங்கள் வந்து ரிச் கிறிஸ்டியனு நாங்கள் வந்து அந்த கிறிஸ்டியன் இந்த கிறிஸ்டியன்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க போனாய் எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷம் சொன்னா இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு நீங்க சுவிசேஷம் சொன்னீங்க 
சொன்னீங்க மத்தியான சாப்பாடை பார்த்து பார்த்து ரொம்ப டேஸ்ட் இல்லை நல்லா இருக்குல்ல அப்படி இப்படி அதையே புகழ்ந்துட்டு நல்லது தான் யா தப்பு கிடையாதுயா கத்தர் செய்த நன்மைக்காக தோத்திரம் பண்ணி சாப்பிட்டு அதோடு விட்டுறாத அதையே டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிடக்காதீங்க சுவிசேஷ அறிவித்தோமோ அதுதான் நம்முடைய மூச்சு ஆமாம் இன்றைக்கி இப்போ தோமா இன்றைக்கி இருந்தால் என்ன கேட்பார் டே டே உங்களை நம்பி இந்த ஊருக்கு வந்தேனாடா இத்தனை வருஷம் சுவிசேஷம் அறிவிச்சுட்டு போனாடா டே நீங்கள் எத்தனை பேரடா நீங்கள் சுவிசேஷம் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்ல முடியும் என்ன சொல்ல முடியும் கத்துடைய பிள்ளைகளை அதை தூர ஆலோசனை பிணைக்கு இருதையும் அடுத்தது அந்த ஸ்கிரீனில் பாருங்கள் அந்த வசனத்தை அப்படியே போட்டு வைங்க தூர ஆலோசனை பிணைக்கிறது தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடும் கால் அடுத்தது அபத்தம் பேசும் பொய்சாட்சி அபத்தம் பேசும் பொய்சாட்சி அபத்தம் பார்க்காத பார்க்க பார்த்தா மாதிரி ஆமாம் 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 எனக்கு தெரியும் 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 எனக்கு தெரியும் தெரியும் நான் ஏற்கனவே அதை பற்றி நடிச்சே காட்டிட்டேன் அதை பற்றி திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஸ்கிரீனில் போட்டு தம்பி அப்படியே அதை எடுக்காத சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டு பண்ணுதல் இது ரொம்ப என்னை பொறுத்தவரை சொல்றேன் சர்ச்சுக்குள்ள இது பயங்கரமான ஒரு ஆவி விளையாடுது பாக்குறாங்களா பிரைஸ் லாடு ஆமா பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நபர்கிட்ட போய் நின்று பேசிட்டு கிடக்குறது நான் ஒன்னு சொல்றேன் நீங்க அப்படி பேசும்போது இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆவியானவர் பேசின சத்தம் உங்க காதல கேட்பதாக சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டு பண்ணுதல் சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை சகோதரத்தில் ரெண்டு இருக்குது இரத்த சம்பந்தமான சகோதரர் அடுத்தது வி ஆர் ஆல் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் சகோதர சகோதரிகள் சரியா அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் சகோதரர் ஆனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கத்தருடைய பிள்ளைங்களை நல்ல கவனிங்க அந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் தோழர்களே அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில் மேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு எவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்குது எங்கேயோ பிறகுறோம் எங்கே வளர்ந்தோம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெள்ளக்காரன் நம்மளை பார்த்து மா இடியர் பிரதர் அப்படின்றாரு நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற இங்கே இல்லை இங்கிலாந்தில் இருக்கிறவரை பார்த்து மை டியர் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உலக பிரகாரமாக வெவ்வேறு மொழி இனம் க ம நிறம் ஆனால் என்றைக்கு இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டோமோ நம்ம எல்லாம் கருத்துடைய பிள்ளைகள் ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைகளாக மாறிட்டோம் அப்போ அந்த சகோதரர்களுக்குள்ளே தேவையில்லாத அந்த பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுகிற ஆவி வரும்போது ஏசப்பா தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாதுப்பா அந்நிய பாஷை பேசுகிற வாயில் இன்னொரு குடும்பத்தை பற்றி நான் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்படியே கையை உயர்த்திருங்க கையை உயர்த்திருங்க நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு க அந்த 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 சவுலின் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரை வாசம் இல்லை கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஏழு பேரை தூக்கியில் போடணும்னு அந்த பட்டியலில் ஏழு பேர் இருக்கும் அப்போ ஆண்டவருடைய நாமத்தில் கையை உயர்த்தி எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் கண்ணை மூடி ஆமாண்டவரே எங்களுக்கு நல்ல சப்ஜெக்டை சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஆவியானவரே சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஆவியானவரே சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திர ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திர ஆவியானவரே ஆண்டவரே நாங்கள் வசனத்தை கேட்குறவர்களாக மட்டுமல்ல வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணுறவங்களாக மாத்திரம் அல்ல அதை லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவர்களாக எங்களை நீங்கள் மாற்றணும்ப்பா கையை உயர்த்தி மாற்றணும்ப்பா நீங்கள் எனக்கு போதும்ப்பா ஏசப்பா நீங்கள் மட்டும் எனக்கு போதும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபயங்களை தாங்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீங்கள் அதை லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லைனா கூட சரியா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா கூட சரியா நீங்கள் இப்போ தான் வசனங்களை வாசித்து கத்தருக்குள்ளே வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிற தம்பிமார்கள் தங்கச்சிமார்கள் சரியா இப்போ தான் தேவனுக்குள்ளே நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் இந்த மாதிரி செய்திகள்லாம் நான் கேட்குறேன் நாங்களாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மெச்சூரிட்டி ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் நான் உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஜபிங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் விசாரணை பண்ணுங்கப்பா ஏன்ப்பா இப்படி இருக்குது நான் என்ன செய்யலாம்ப்பா அப்படின்னு ஜவ் பண்ணிட்டு விசாரணை பண்ணிவிட்டு அமைதியாக இருந்துருங்களேன் கரெக்டாக ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களை அழகாக நடத்துவார் பாருங்கள் நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கத்தர் அரு அருமையாக உங்களை நடத்துவார் என்று கத்தருடைய நாமத்தினால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் விசாரித்த பைபிளில் பாருங்கள் தாவிது மட்டுமல்ல விசாரித்த ரெண்டு பேரை உங்களுக்கு இப்போ அடையாளம் காட்டுறேன் ஒன்று ஒன்று சாமுவேல் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் பத்தாம் அதிகாரம் 
இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க இனி இங்கே வருவானா என்று அவர்கள் திரும்ப கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது அவர்கள் திரும்ப கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது இதோ அவன் தளவாடங்களில் இருக்கிற இடத்திலே ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அவன் தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்தில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று கத்த சொன்னார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லுகிறது இப்போ இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் தங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்று சொன்ன போது இப்போ ஆண்டவர் சவுலை ராஜாவாக தெரிந்து கொள்ளுகிறார் தெரிந்து கொள்வது உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் தெரியும் அதாவது சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி சவுலை அபிஷேகம் பண்ணார் இவர் கழுதையை தேடி போன இடத்துல அங்கு அபிஷேகம் பண்ணார் என்று ஒன்று சாமுவேல் எட்டு ஒம்பது பத்து அதிகாரங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ கத்துடைய பிள்ளைகளை இருபத்தி ஓராம் வசனம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றில் அவன் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தினுடைய அதனுடைய குடும்பங்களின் படியே சேர சேர பண்ணின பின்பு மாத்திரி குடும்பத்தின் மேலும் அதில் கீசின் குமார்னாகி சவுலின் மேலும் சீட்டு விழுந்தது அவனை தேடின போது அவன் அகப்படவில்லை அவன் ராஜாவுக்குரிய சீட்டு சீட்டு விழுந்துட்டு சவுல் மேலே ஆனால் சவு சவுலை தேடுறாங்க சவுல் வந்து அப்ஸ்காண்டட் ஆயிட்டார் தன்னை ஒழித்து கொண்டார் தன்னை மறைத்து கொண்டார் சவுல் தன்னை மறைத்து கொண்டார் உடனே வேதம் சொல்லுகிறது கத்தோடைய பிள்ளைகள் அவன் இனி இங்கே வருவானா என்று அவர்கள் திரும்ப கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது இதோ அவன் தளவாடங்களில் இருக்கிற இடத்தில் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று கத்தர் சொன்னார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சாமுவேலுடைய காலத்தில் சவுலை விசாரிக்கிறாங்க எங்கே இருக்கிறான் சவுல் எங்கே இருக்கிறான் சவுல் அன்றவரே சவுல மேலே சீட்டு விழுந்துருச்சு எல்லாம் தேடி தேடி பார்க்குறோம் கிடைக்கல எங்கே இருக்கிறான் அப்பா எங்கே இருக்கிறான் கத்தருடைய பிள்ளைகளே இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் தெரியுமா நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் நல்ல அந்த சத்தியத்தை கவனிச்சுக்கோங்க வேதாகம சரித்திரத்தை சத்தியத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் இதில் மறைந்திருக்கிற ஒரு 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 சத்தியம் என்னன்னு தெரியுமா இப்போ உங்கள் பிள்ளை சரியான கத்தரை விட்டு தூரம் போயிட்டான் அப்போ இப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்கான் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வரல காலேஜிலேருந்து வரல வேலையிலேருந்து வரல எங்கே போனானோ தெரியல அப்பா அப்பா எங்கே போனான் அப்படி அங்கல் ஆயிக்கிறோம்ல பெற்றோர்கள் இல்லையா அப்போ நீங்கள் ஆண்டு ஆண்டவர் அவன் எங்கே இருக்கான் பா அவன் என்னப்பா அவன் அவன் நிலமை என்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் ஜவ் பண்ணிடுங்களேன் நீங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டர் உங்களுக்கு உணர்த்துவார் ஞாபகப்படுத்துவார் அப்படி ஜவ் பண்ணி விட்டு நான் அவன்கிட்ட கத்தர் சொல்லிட்டார் நீ எங்கே போயிட்டு வந்து தெரியுமா கத்தர் சொல்லிட்டார் கத்தர் சொல்லிட்டார் கத்தர் சொல்லிட்டார்னா அவன் வந்து அவன் இன்னும் ரொம்ப தூரமாக போயிடுவான் நமக்கு வந்து ஒரு ஞானமாக பிள்ளைகளோடு பேசவும் புருஷனிடத்தில் ஞானமாய் பேசவும் மனைவியிடத்தில் ஞானமாய் பேசவும் இது நம்ம வந்து தே அதுக்கு ஒரு தேவ கிருப வேணும் தேவ கிருப வேணும் சில பேர் கத்தர் சொல்லாமலேயே கத்த சொல்லிட்டாரு அவன் வீட்டுக்கு தானே போனேன் அங்கே தானே போனேன் அவன் போயிருக்கவே மாட்டான் போயிருக்கவே மாட்டான் கடைசியில் வெறுப்பாயி அவன் அது மாதிரி பேக் ஸ்லைட் ஆகி போன ஆட்கள் எனக்கு நிறையா தெரியும் அதனால் தேவனுடைய நாமத்தினால சொல்கிறேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை சவுலை விசாரிக்கிறாங்க இன்னொரு சம்பவத்தில் பாருங்களேன் தேவனுடைய பிள்ளை ஆதியாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் வேதத்தை திருப்புங்க பைபிளை திருப்புங்க நீங்கள் சளிக்காமல் பைபிளை திருப்புங்க ஆமாம் கத்திரி ஸ்தோத்திரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அவள் கற்பத்திலே அவள் கற்பத்திலே பிள்ளைகள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டிருந்தன மோதிக்கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அவள் எனக்கு எப்படியோ என்று இப்படியானால் எனக்கு எப்படியோ என்று சொல்லி கத்திரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி போனாள் ஆமேன் ரெபேக்கால் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலான லேடி ஆமாம் ரெபேக்கால் ஜவ் பண்ணுற ஒரு ஆள் ஆனால் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அறுபது வயசில் நல்லா கவனிங்க நாற்பது வயசில் கல்யாணம் ஆகி அறுபது வயசில் ஈசாக்குக்கு ஆண்டவர் பிள்ளைய கொடுக்குறாரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸு அப்போ இப்போ வந்து வயிற்றில் பார்த்தா ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது ஸ்கேன்லாம் எடுக்கல இந்த காலம் மாதிரி புரியுதுங்களா பார்த்தாலே தெரியுது ரெண்டு ஒரே உள்ள அட்டகாசம் நடக்குது உள்ளே போ ஒரு போராட்டமாக இருக்குது உடனே வசனம் சொல்லுகிறது உடனே கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் கிருவை பாராட்டி ஆண்டவரே அதாவது அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்கள் அப்பொழுது அவள் இப்படியானால் எனக்கு எப்படியோ இப்படியானால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வயிற்றுக்குள்ளே இப்படி அட்டகாசம் பண்ணுறானுங்களப்பா வெளியே வந்தால் என்ன பண்ண மாட்டானுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க பிள்ளைகளை விசாரிக்கணும் ஆமேன் பிள்ளைகளுக்கு கத்துறவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கும் கர்ப்பத்திலேயே தேவனிடத்தில் விசாரிங்க 
ஆமா கத்தருக்கு தோத்திரம் ஆமேன் கத்தருக்கு தோத்திரம் நீங்க எதுவுமே ரொம்ப அசட்டையா நினைச்சிடாதீங்க உங்க குடும்பம் இன்னைக்கு சாதாரணமா இருக்கலாம் உங்க வருமானம் சாதாரணமா இருக்கலாம் உங்க லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் சாதாரணமா இருக்கலாம் ஆனா பிற்காலங்களில தேவன் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வச்சிருப்பாரு அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற உபத்திரவம் இன்னைக்கு இருக்கிற இழப்பு இன்னைக்கு இருக்கிற டென்ஷன் இன்னைக்கு இருக்கிற கஷ்டம் நஷ்டம் இதையே யோசித்து 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 முன்னேறி செல்லாதபடிக்கு சிலர் பாருங்க அப்படியே அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க நான் என்ன சொல்றேன் அழுதுட்டு விட்டுரு என் மீட்பர் உயிரோ இருக்கிறார் அவர் நடத்துவார் அவ்வளோதான் என் மீட்பர் நடத்துவார் கத்தருக்கு தோத்திரம் அப்போ பாருங்க நான் ரெண்டு சம்பவத்தை எடுத்துக்கான் தேவனிடத்தில் விசாரித்த ரெண்டு நபர்களை நான் பைபிள் எடுத்து காட்டினேன் இப்போ இன்னொன்று சொல்லிட்டு நம்ம இந்த சப்ஜெக்டை இன்றைக்கி நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் வாசிங்களேன் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இவ்வளோ நேரம் தாவி இது அங்கே விசாரிக்கிறார் இங்கே விசாரிக்கிறார் பெலிசனத்தில் போகலாமா யுத்தத்துக்கு போகலாமா அப்படி விசாரிக்கிறாரு அண்டவரே நான் வந்து எப்ரோனுக்கு போகலாமா நான் எந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படி விசாரிக்கிறார் நிறைய காரியத்தை பேசினேன் தரித்திரம் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன விசாரிக்கிறார்னு ஆனால் கத்தருடைய பிள்ளைகளை இப்போ நீங்கள் வாசிங்க ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அங்கே தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அங்கே தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அவரவர் வீட்டாரும் அவரவர் வீட்டாரும் தாவிதோட கூட அவன் இரண்டு மனைவிகளாகிய இஸ்ரேல் ஊராளாகிய அகினோவாமும் நாவாலின் மனைவியாயிருந்த கர்மேல் ஊராளாகிய அபிகாயிலும் காத் பட்டணத்தில் ஆகிஸ் இடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள் காத் பட்டணத்துக்கு போய் ஆகிஸ் இடத்துல தங்கி இருக்கிறார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்க பாருங்க தாவீது எப்பவுமே தேவ மனிதன் சொன்ன ஜெபிக்கிறவன் சொன்ன விசாரிக்காம எந்த காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார் சொன்ன அதுக்குரிய நிறைய வசனங்களை ஆதாரம் எடுத்து காட்டினேன் இங்க இப்ப போய் காத்து பட்டணத்தில் ஆகிஸ் இடத்துல தங்கி இருக்கிறாரு இது எந்த சிச்சுவேஷன்ல போய் தங்கி இருக்கிறாரு இவர் ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிச்சாரா இல்லையா அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு ஒன்னு ரெண்டு வேகமாக பின்பு தாவிது பின்பு தாவிது நான் எந்த நாளிலாகிலும் ஒரு நாள் எந்த நாளிலாகிலும் ஒரு நாளு சவுலின் கை நாள் மடிந்து போவேன் இனி சவுல் இசைவலின் நிலைகளில் எங்கேயாவது என்னை கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிற நம்பிக்கை நம்பிக்கை அற்று போகும் படிக்கும் அற்று போகும் படிக்கும் நான் அவன் கைக்கு நீங்களா இருக்கும் படிக்கும் நான் பெலிசரின் தேசத்துக்கு போய் தேசத்துக்கு போய் தப்பித்துக் கொள்வதை தப்பித்துக் கொள்வதை பார்க்கல நலமான காரியம் வேறு இல்லை என்று தன் இருதயத்தில் யோசித்தான் தன் இருதயத்தில் யோசித்தான் அண்டர்லைன் த பாயிண்ட் தன் இருதயத்தில் யோசித்தான் என்ன கவனிங்க இருதயத்தில் யோசித்தான் கர்த்தரிடத்தில் விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சு போயில்ல ஆமா பாருங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டவுன் ஆகுது பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டவுன் ஆகுது ஜவ் பண்றது நோ டைம் சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு நோ டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போறதுக்கு அங்க போறதுக்கு டைம் நல்ல கவனிங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை இங்க பாருங்க ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எப்போ பிரச்சனை வருது எப்போ வீழ்ச்சி வருது எங்க டவுன் ஃபால் வருது பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது தன் இருதயத்துல யோசிக்கிறான் என்ன இருதயத்துல யோசிக்கிறாரு என்னைக்கு இருந்தாலும் சவுல் கையினால நான் சாக போறேன்னு இதுதான் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஒன்னிய தாயின் கருவியில தெரிந்து கொண்டவர் சகோதர நடுவில் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணவர் உன்னை உற்றுவாராப்பா உன்னை கொல்லணும்னா என்னைக்கோ தூக்கி போட்டு மீச்சிட்டு போயிருப்பான சவுல் இல்லையா எத்தனை ஆண்டுகள் வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் எழுதுறாங்க மோர் தென் டென் இயர்ஸ் இந்த சவுலும் தாவிதும் கடந்து போராடிக்கிட்டு விரட்டி விரட்டி வந்துட்டு கிடந்தானுங்களா அப்போ இவ்வளோ காலம் காத்து ஆண்டவர் ஒரு நாள் பாருங்க இனி சவுல் இனி சவுல் இசரவேலின் எல்லைகளில் எங்கேயாவது என்னை கண்டுபிடிப்பான் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை அற்று போகும்படி நான் அவன் கைக்கு நீங்களாக்கும்படி அவன் கைக்கு நீங்களாக்கணும்னா அவன் கைக்கு தப்பணும்னா நான் வந்து பெலிஸ்தியர் தேசத்துக்கு போனோம் அந்நிய பாளையம் அருவறுப்பான மக்கள் மத்தியில் போய் செட்டில் ஆனா தான் அப்போ அவனுக்கு உயிர் மேலே ஆசை வந்துட்டே தவிர தேவ கிருபையை விட்டு விலகிட்டான் எங்க பிரச்சனை வருது பாருங்க எங்க பிரச்சனை வருது பாருங்க சவுல் இத்தனை வருஷம் காப்பாத்தினவர் உன்னை காப்பாற்ற மாட்டாரான்ற அந்த நம்பிக்கை அற்று போயிருச்சு இதான் விசுவாசிகள் நிலைமை முப்பது வருஷம் நல்லா விசுவாச வாழ்க்கையில வந்திருப்பாங்க கஷ்டத்துல தரத்திரத்துல பாடு துன்பம் வறுமை எல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி பிள்ளைகள் வேலைக்கு போய் பிள்ளைகள் ஐம்பதாயிரம் எழுபதாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் ஒரு லட்சம் ஒன்னே லட்சம் வந்த உடனே அப்படி பிள்ளைகள் ஹோட்டலில் கூட்டு போய் பார்ட்டி கொடுக்கறது இல்லை வீக்கெண்டுக்கு அந்த அங்கே போகிறது இங்கே வருது அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர்களை போகிறது ரொம்ப நல்லது 
இல்லையா முப்பது வருஷம் கஷ்டப்பட்டிய உன்னை கர்த்தர் பிளஸ் பண்ற காலம் அந்த பிளஸ்ஸிங்க பார்த்தோன்னே இன்னும் சொல்றேன் காது கொடுத்து சொல்றேன் பிளஸ்ஸிங்க பார்த்தோன்னே தன்னிறைவு அடைஞ்சோன்னே என்ன சொன்னா அந்த தேவ கிருபையெல்லாம் மறந்து போயிட்டு சவுல் என்னைக்கு அந்த ஆள் என்னை கொல்லுவான் அவன் கையில் நான் தப்புன்னா ஒரே ஒரு இடம் இருக்குது அது பெலிஸ்தேர் இடம் தான் எப்படி உனக்கு இந்த புத்தி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா கர்த்தர் கொடுக்கல தன் இருதயத்திலே யோசிக்கிறான் அவராக யூகிங்கம் பண்ணுகிறார் அவன் இருதயத்தில் இருதயத்தின் நினைவுகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தின் யோசனைகள்லாம் பொல்லாததுன்னு தானே பைபிளே சொல்லுது அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா விசாரிச்சுட்டு கொண்டு வந்த ஆள் இப்போ ஒரு விசாரணையும் கிடையாது அவரே டிசை டிசிஷன் எடுக்கிறாரு அவரே எடுக்கிறார் நேராக பெலிஸ்தேர் தேசத்துக்கு போயிட்டார் ஆகிஸ்கிட்ட போனார் அவனு இடம் கொடுத்துட்டான் காத்து பட்டணம் ஞாபகம் இருக்கா காத்து காத்துனா என்னன்னு கேட்டால் ஐயா இந்த இந்த கோலியாத்து பய இருக்கிற ஊர் தான் ஐயா காத்து அவன் அந்த எந்த கோலியாத்தை மடங்கடித்தானோ அந்த கோலியாத்தின் ஊர்லேயே போய் செட்டில் ஆகிறானா அவன் இருதயம் எவ்வளவு மழங்கியிருக்க மழங்கியிருக்கு ஒரு காலத்தில் தண்ணியை தண்ணி அடிக்கிறத விட்டுட்டு ஸ்மோக் பண்ணுறத விட்டுட்டு அது அறுவறுப்பான படங்களை பார்க்குறதெல்லாம் விட்டுட்டு கத்தரும் நானும் கத்தரும் நானும் இருந்தோம் இன்னைக்கு உலகத்துக்குள்ளே நான் போயிட்டேன் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் பேக் ஸ்லைடிங் உலகத்துக்குள்ளே போயிட்டேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வீடா சுற்றிட்டு அலைகிறேன் ஈவினிங்கில் உட்காந்து ட்ராமா பார்க்குறேன் ட்ராமா அது என்ன சொல்கிறது சீரியல் பார்க்குறேன் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி மீட்டிங்கும் பார்த்துக்கிறது உட்காந்து ஒரு பக்கம் ஈவினிங் என்ன ஜிபிஎஸ் மீட்டிங்கை பார்த்துக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஜெபிக்கலாம் வாங்க மீட்டிங்கை பார்த்துக்கிட்டு அண்ணன் மீட்டிங்கை பார்க்குறது இந்த மாதிரி மீட்டிங்கை சாந்தனம் பார்க்குறது இந்த மீட்டிங் அப்படி முடிஞ்சது அப்படி அப்படியே அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படி திருப்புறது அங்கே போய் அந்த சீரியலில் என்ன பார்க்குறாங்க அவன் என்ன நடிக்கிறான் அப்படியே படிக்கிறது அந்த ஜோக்கை பார்க்குறது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே சாப்பிட்றது எட்டே முக்கா ஒம்பது மணி ஆனோன்னா அப்படியே உட்காந்துட்டே கையை கழுவுறது அப்படியே படுக்கையில் படுக்கிறது நீ என்ன பார்த்தா மாதிரி சொல்கிற ஆவில் ஏவப்பட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆவில் ஏவப்பட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கத்தருக்கு தோத்திரம் பிரியமானவர்களே ஒருவனுடைய வழி கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அவன் சத்ரு இவங்கிட்ட வந்து சமாதானம் ஆகும்படி செய்வார் சமாதானம்படி செய்வார் கையை வைத்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் ஆண்டருடைய நாமத்தினால் சொல்கிறோம் பாருங்க இவ்வளோ காலம் விசாரித்த ஆள் இப்போ விசாரிக்காமல் அவர் இருதயத்தின் யோசனையின்படி நடந்து காத்து பத்த பட்டணத்தில் போய் செட்டில் இப்போ என்ன இப்போ வச்சதுனால அதை போட்டு இப்படி போ அவனை போட்டு உரிச்சி எடுக்கிறீங்களே கத்துடைய பிள்ளைகளே ஏழாம் வசனத்தில் பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு ஏழில் தாவீது பெலிஸ்தேர் நாட்டில் ஒரு வருஷமும் நாலு மாதமும் குடியிருந்தான் ஒரு வருஷம் நாலு மாதம் கத்தருடைய பிள்ளைகளை சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் அவர் கிட்டத்தட்ட அங்கே செட்டில் ஆயிட்டார் செட்டில் ஆயிட்டார் விளைவு என்ன முப்பதாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க இவர் இங்கே செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கிறார் ஒரு வருஷம் நாலு மாதம் இதை பார்த்தா இந்த கேப்பில் கத்தருடைய பிள்ளைகளை முப்பதாம் அதிகாரத்தில் அமிலேக்கர் நுழைஞ்சிட்டான் குடும்பத்துக்குள்ள மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கி ஊரையே தீக்கரை ஆக்கிட்டு அத்தனை பேரையும் உயிரோடு கொண்டு போயிட்டான் தேவை அவனுக்கு நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் காத்து பட்டணத்தில் அந்நிய பாளையத்தில் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆமாம் சவுலுடைய அச்சுறுத்தல் கிடையாது எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவன் இன்ம வரமாட்டான் அப்படின்னு ரிலாக்ஸாக இருக்கிறாரு சொல்லியிருப்பார் ஒரு வேளை இந்த காலம் உபதேசத்து மாதிரி லார்ட் ஆஸ் பிளஸ் மீ அபண்டன்ட்லி ஆமாம் அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் என்ஜாய் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் இந்த காலம் மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்திருப்பார் தெரியல அங்கே அமலேக்க நுழைஞ்சிட்டான் நுழைஞ்சு சிக்லாகு பட்டணத்தை எரிச்சுப்பிட்டான் பிள்ளைகள்லாம் கொண்டு போயிட்டான் அங்கே பாருங்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகளை அந்த தாவீதும் அவனுடைய மனுஷரும் பட்டணத்துக்கு வந்தபோது அதாவது முப்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் பட்டணம் வந்து அக்னியால் சுட்டரிக்கப்பட்டிருக்குது மனைவி பிள்ளைகள்லாம் கொண்டு போயிட்டாங்க நான்காம் வசனம் தாவீதும் அவனுடைய மனுஷரும் அழுகிறதுக்கு பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் அழுதாங்க விளைவு சொல்கிறேன் காத்து பட்டணத்தில் தங்கினதின் விளைவு கோலியாத்தினுடைய டெரிட்டரிக்குள்ள போனதனுடைய விளைவு கத்தருடைய பிள்ளைகளை பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் அழுதார்கள் அடுத்தது கத்தருடைய பிள்ளைகளை தாவீதின் இரண்டு மனைவிகளாகிய இஸ்ரேல் ஊரால் அகினோவும் கர்மேல் ஊரால் நாபாலின் மனைவியாக இருந்த அபிகாலையும் சிறை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க கேப்டிவிட்டிக்குள்ள போயிட்டாங்க அவனுடைய குடும்பம் அடுத்தது ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் தாவீது மிக அப்போ எப்போ எங்க பிரச்சனை நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருது 
எப்போ ஊழியத்துக்குள்ள பிரச்சனை வருது எப்போ ஸ்தாபனங்களுக்குள்ள குடும்பங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வருது பார்த்துக்கோங்க இங்க வசனம் பாருங்க தாவிது நெரும் நெருக்கப்பட்டான் சகல ஜனங்களும் அவனுடைய குமாரரும் தங்கள் குமாரர் குமார்த்தின் நிமித்தம் மனக்கிளேசமானதுனால அவனை கல்லறியணும்னு சொந்த குடும்பமே கல்லறிய பாக்குது கல்லறிய பாக்குது தாவிது தன் தேவன் ஆகிய கத்தருக்குள்ளே திடப்படுத்திக்கிட்டான் கைய வைத்து கத்தரை தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல கவனிங்க கத்தருடைய பிள்ளை இப்ப திரும்ப சுதாரித்த தாவிது ஏழாம் வசனத்துக்கு வாங்க வாசியுங்கள் ஏழாம் வசனம் தாவிது அகிமிலைக்கின் குமாரனாகிய அபி அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியனை நோக்கி ஏற்றதாசன் தாவிது அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் விழுந்து விழுந்து எழுமினாலோ திரும்ப அவ தன்னை சுதாரித்து கொண்டு ஒரு வருஷம் நாலு மாதம் தான் கத்தருக்கு அதுக்குள்ளே அமிலேக்கனுடைய போராட்டம் இங்க வந்து பார்த்த போது இன்னும் கத்தரை விட்டு தூரம் போய் நம்ம ஒன்ஸ் வார் ஆளு பெலிஸ்தீனோடைய செட்டில் ஆகலாம் நினைக்கல ஏ போத்தை கொண்டா ஏ போத்து தேவனை விசாரிக்கிறது ஏபோத்தை கொண்டா ஏபோத்தை கொண்டா ஏபோத்தை தூக்கணும்னு ஆண்டவர் வந்து டேய் இன்னைக்கு கேட்காம கொள்ளாம நீ பெலிஸ் தேர்ந்து கொண்டு இப்ப ஏபோத்தை தூக்குறியா வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போ அப்படின்னு கத்தர் சொன்னாரா இல்ல அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க பின் வாங்கி போனாலும் கத்தரை விட்டு தூரம் போனாலோ எந்த சூழ்நிலையில அவரை விட்டு நீங்க அவரை அவமதிச்சாலோ ஒரு முறை திரும்பி வந்துட்டா அந்த தகப்பனுடைய இருதயம் திரும்பிடும் ஆமேன் எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி வேதம் சொல்லுகிறது நீ சகலத்தை திருப்பி கொள்வா என்று சொன்னது போல அவன் சகலத்தை திருப்பி கொண்டான் இந்த நாட்கள்ல என் அன்பு தேவண்டிய பிள்ளைகளே இதுவரைக்கும் விசாரித்த தாவி இது காத்து பட்டணத்துக்கு போக விசாரிக்கவே இல்லைன்னு சொன்ன அதனுடைய விளைவ அவன் பார்த்தான் அந்த விளைவோடையே அவன் மறிக்கல மீண்டும் ஒரு உயர் வந்தது காரணம் மீண்டும் அந்த ஏபோத்தை கொண்டா மீண்டும் தேவனை தேடுகிற தேவனிடத்தில் விசாரிக்கிற அப்படியே கையை உயர்த்தி இயேசுவி நாமத்தினால எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி ஆமாண்டவரே ஆமாண்டவரே மீண்டும் நான் எழும்பி வந்தால் என்னை ஏற்றுக்கொள்வீங்களா இளைய தக கத்தருடைய பிள்ளைகளை அந்த மூத்த குமாரனை அங்கீகரித்த தகப்பனார் இளைய குமாரனையும் அங்கீகரித்தார் இளைய குமாரன் திரும்பி வந்த போது அவனை ஏற்றுக்கொண்டார் நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து இந்த செய்தியை கேட்டாலும் கொஞ்சம் காலம் பிரதர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே கொரோனா காலத்திலேருந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலாம் டவுன் ஆகி போய் எனக்கு நேரம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பைபிளும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது வேலை சாப்பாடு தூக்கம் தூக்கம் வேலை ஷாப்பிங் ஷாப்பிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அப்புறம் அந்த சண்டே சர்வீஸ் ஒன் ஒன்றரை மணி நேரம் சர்வீஸ் முடிஞ்சு ஆமாம் வெளியே சர்ச்சுக்குள்ளே ஒன்றரை மணி நேரம் கார் பார்க்கிங்கில் ஒரு மணி நேரம் கறிக்கடையில் அரை மணி நேரம் ஆமாம் இப்படியே போகுதப்பா என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்ப்பா மறுபடியும் என்னை உயிர்ப்பீங்கப்பா என்னை உயிர்ப்பீங்கப்பா என்னை உயிர்ப்பீங்கப்பா ஆமாப்பா இந்தியாவுக்கு கிபி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சுவிசேஷம் வந்ததப்பா இன்னும் ரெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் தான்ப்பா நாங்களும் நோக்கி பார்க்குறோம்ப்பா ஏசுவின் நாமத்தினால எல்லா ஊழியர்களே விசுவாசிகளே யார் யாருக்கு கைகளை உயர்த்தி கூப்பிடுங்க ஷபா ராகாபா தூரா மகா தாராஹா ஆமாண்டவரு என் பிள்ளைகளுக்காக விசாரிக்கிறேன் என் மனைவிக்காக விசாரிக்கிறேன் என் புஷனுக்காக விசாரிக்கிறேன் என் மாம நீங்க விசாரிங்க உங்க பிள்ளைகளிடத்துல உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க தேவனிடத்துல விசாரிங்க ஆமேன் 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 தகப்பனே இந்த ஆசீர்வாதமான சுவிசேஷ பணியில இன்றைக்கு என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிற என் அன்பு தாயார் தகப்பன்மார்கள் முதியவர்கள் தனிமையில இருக்கிறவங்க அண்டவரே பிள்ளைகளை ஆஸ்பத்திரியில படுக்க வச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க வீட்டுக்குள்ளே போராடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க சமாதானம் இல்லாம இருக்கிறவங்க பலவீனர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க வறுமையில் இருக்கிறவங்க நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறவங்க அவப்பா கடன் தொல்லையில் இருக்கிற 
ஊழியக்காரன் <laughs> வருவார்களாக <laughs> பிள்ளைகளாய் மாறுவார்களாக என்று கண்ணீரோடு ஜோம் பண்ற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தைரியத்தை ஆரோக்கியத்தை சௌக்கியத்தை இந்த இரவு வர பண்ணும் ஜபத்தை கேட்ட தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 உங்களுடைய கிருபை தாங்கட்டும் மாறாத காரன் தொடர்ந்து வழி நடத்தட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் 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 